Es handelt sich hier um eine barocke Bodenstandur, die aber wiederum einige Besonderheiten aufweist. Ja, liebe Uhrenfreunde, grüß Gott, Stefan Andrewitsch ist mein Name, Geschäftsführer des gleichnamigen Kunsthandels in Wien, spezialisiert auf antike Uhren. Die Uhr, vor der ich stehe, ist wiederum nicht unser Hauptprofil. Wir haben sie aber übernommen, weil sie in allen Teilen original ist. Eine barocke Bodenstandur, man findet derartige Uhren in Schlössern, in Klöstern, nicht zuletzt durch die Höhe. Die Räume waren ja damals sehr, sehr hoch. Es handelt sich hier um eine barocke Bodenstandur, die aber wiederum einige Besonderheiten aufweist. Zum Ersten äh, freuen wir uns darüber, dass äh, die Beschläge original sind, die Schlüssel original sind. Hier das Schlüsselschild. Ähm, dass die Schnitzerei sich erhalten hat und Blattvergoldung. Ähm, die Uhr hat ein barockes, dreiteiliges Gehäuse, Nussholz, ja, Nuss in Nuss äh, furniert, äh, interessiert. Das Einzige, was man machen kann, man könnte das Gehäuse ein bisschen auffrischen, anfeuern, ohne es zu schleifen, damit die Patina erhalten bleibt. Das ist ein bisschen durch die... Ähm, Sonne ausgebleicht. Selbst äh, das Pendel ist original und was so nett ist, auch die Pendellinse mit einem, mit einem gefärbten Glas in der Mitte und einem Sonnenmotiv. Äh, die US ist dreigewichtig, hat, äh, was die technischen Details betrifft, einen Viertelstundenschlag, läuft acht Tage, das ist selten. Sie hat eine Datumsanzeige, ein wunderschön graviertes Zifferblatt. Sie hat ein drei, ein drei glocken -Karillon, also ein Glockenspiel. Das kann man übrigens äh, abstellen und reduzieren auf eine Glocke, genauso den Schlag, der ja ein Stundenschlag ist. Da kann man, hier gibt es eine Anzeige, äh, Ding, 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 kann man äh, umstellen, dass sie nur Ding schlägt. Sie hat eine Anzeige der Mondphase, des Mondalters und ist hier in einem Bogen auf dem vergoldeten, wunderschön gravierten Zifferblatt signiert. Wir haben ihn erforscht. Wir wissen nicht sehr viel über ihn. Er ist etwa 1720 geboren und ist im Alter von 50 Jahren 1770 in Wien verstorben. Geheiratet hat er in Wien war ein großer Macher und äh, diese Uhr, die in Korn-Neuburg in Niederösterreich äh, entstanden ist, sollte eigentlich in das lokale Museum kommen. Wir bieten die Uhr jetzt auch an, dem, äh, der Stadt Korn-Neuburg. Man sollte diese Uhr unbedingt in die Stadt rückgeführt werden. Wir hoffen, dass die Stadt sich bemüht, Sponsoren zu finden und die Uhr angekauft wird. Ja, die Zeiger vielleicht noch zu erwähnen, sind gebläut und wunderschön durchbrochen. Hier ist eine Anzeige der Springsekunde und, äh, und die Uhr hat äh, eine Höhe etwa von 2,45 Meter, also wie schon erwähnt war, mit, sicherlich, mit Sicherheit entweder in einem Schloss oder in einer Prälatur, in einem Kloster oder möglicherweise ähm, äh, in einer Kirche. Eine, eine wunderschöne barocke Bodenstandur aus der Zeit der Barock-Tabernakelschränke und der Barockschränke in einem wunderbaren originalen Zustand. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, wenn Sie zu uns kommen in unsere Galerien, die Stallburggasse 2, haben wir auch einen kostenlosen Parkplatz für Sie hier für die Dauer von zwei Stunden und wenn Sie öffentlich kommen mit der U-Bahn zur U-Bahn-Station Stephansplatz, dann gehen Sie insgesamt eineinhalb Minuten bis zwei Minuten, wenn Sie langsam gehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.